வெல்கம் டு ரெசிபீஸ் இன் மேவே இன்றைக்கி நம்ம அருமையான சுவையில் ஹோட்டல் ஸ்டைலில் வெஜிடபிள் பிரியாணி செய்ய போகிறோம் இது எப்படி செய்கிறது இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன பார்க்கலாம் வாங்க பிரியாணி பாத்திரத்தில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஒரு பிரியாணி இல ஒரு துண்டு பட்டை ரெண்டு நட்சத்திர சோம்பு ஆறு ஏலக்காய் ஆறு கிராம்பு நாலு பச்சை மிளகாய் ஒரு முப்பது செகண்ட் ஆயிலில் நல்லா பிரட்டி விடணும் மீடியம் சைஸில் பொடியாக நறுக்கின ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் இது நூற்றி ஐம்பது கிராம் அளவு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் பொன்னிறம் வர வரைக்கும் வதக்குவோம் பொடியாக நறுக்கின ஒரு பெரிய தக்காளி இது நூறு கிராம் அளவு இருக்கும் தக்காளி மசிகிற அளவுக்கு வதக்கிடலாம் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு உள்ளது சேர்த்து பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிடலாம் ஒரு கை நாம்பல் அளவுக்கு மல்லி புதினா இலை சேர்த்து வதக்கிடலாம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் இதை ஆயில்லையே பிரட்டி விடுவோம் அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நூறு கிராம் அளவுக்கு நறுக்கின ஒரு கேரட் நறுக்கின பீன்ஸ் பச்சை பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு நம்ம சேர்த்துற வெஜிடபிள்ஸ் கூட குறைய இருக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் மசாலாவோட சேர்த்து இதை பிரட்டி விடலாம் இதோட நூற்றி ஐம்பது மில்லி அளவுக்கு தயிர் சேர்த்து கலந்து விட்டுடலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துறேன் அறுநூறு கிராம் சீரக சம்பா அரிசி இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சுருந்தேன் இதை சேர்த்து கலந்து விட்டுடலாம் அரிசியை ஒரு நிமிஷம் மசாலாவோட சேர்த்து நல்லா பிரட்டி விடணும் இந்த கிளாஸில் ரெண்டு கிளாஸ் அரிசி எடுத்திருந்தேன் அதுக்கு ரெண்டரை டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கிளாஸ் அரிசிக்கு நான் ஒன்றே கால் கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துறேன் ரொம்ப பழைய அரிசியாக இருந்தால் ஒரு கால் கிளாஸ் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கணும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எலுமிச்சம் பழ சாறு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவு பிரியாணி மசாலா சேர்த்துறேன் பிரியாணி மசாலா வீடியோ ஏற்கனவே நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இதை கலந்து விட்டு மூடி வச்சிடலாம் அரிசிக்கும் தண்ணிக்கும் ஈக்குவலாக வர்ற அளவுக்கு இது கொதிக்கட்டும் அஞ்சு அல்லது ஆறு நிமிஷம் மிதமான சூட்டில் வேகட்டும் ஆறு நிமிஷம் கொதிச்சிருச்சு அரிசிக்கும் தண்ணிக்கும் சரியாக இருக்குது இதை மறுபடியும் ஒரு தரம் கலந்து விடுவோம் இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக மல்லி புதினா இலை தூவி மூடி வச்சு தம் போட்டுடலாம் ஸ்டவ்வில் ஒரு பழைய தோசை கல் வச்சு அது மேலே நம்ம பிரியாணி பாத்திரத்தை வச்சிடலாம் மேலே மூடி போட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு வெயிட் வைக்கலாம் வெயிட் வைக்கும்போது சுடுதண்ணியாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் நல்லாவே வேகும் மிதமான தீயில் ஒரு இருபது நிமிஷம் வேகட்டும் இருபது நிமிஷம் கழிஞ்ச பிறகு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் தம்மலியே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம திறந்து பார்ப்போம் மணக்க மணக்க நம்மளோட பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு 
கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பை நெய்யில் வறுத்து நான் இதில் சேர்க்குறேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கரண்டியோட கைப்பிடியில் எடுத்து விடுங்க வீடே மணக்கிற அளவுக்கு அருமையான சுவையில் நம்மளோட ஹோட்டல் ஸ்டைல் வெஜிடபிள் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆறும்போது நல்லாவே உதிரியாக வந்துடும் இந்த பிரியாணி எந்த அளவுக்கு வெந்திருக்குது எந்த அளவுக்கு உதிரியாக இருக்குதுங்கிறத பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க